வெல்கம் டு என்னுடைய சமையல் நாம் இன்றைக்கு சோயாபீனை வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு மட்டன் கறி மாதிரி நல்ல சுவையாக ஹோட்டல் ஸ்டைலில் நம்ம செய்ய போகிறோம் சிம்பிளாக வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்ப்போம் இப்போ பேனை காய வச்சுருக்கோங்க கொஞ்சோண்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சூடாகி விடட்டும் சோயாபீனை நான் வெந்நீல போட்டு நல்லா கொதித்த உடனே நான் வடிகட்டிட்டு நல்லா பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி செய்யணும் இப்போ எண்ணெய் லைட்டாக காஞ்சிட்டு இப்போ சோயாபீனை இதில் போட்டுருவோம் இப்படி செய்கிறதுனால என்னாகும் ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு இருக்கும் சும்மா சோயாபீனை போட்டு செய்கிறத விட லைட்டாக ரொம்பலாம் பொரியக்கூடாது அது ரோஸ்ட் ஆக வேண்டாம் கொஞ்சோண்டு உப்பு நீங்கள் வெந்நீர போடும்போதும் உப்பு நீங்கள் கலந்துக்கிடலாம் அப்படி உப்பு கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா இதில் நீங்கள் அதிகமாக உப்பு கலக்க வேண்டாம் ஏன்னா அவசியம் கிடையாது இப்போ கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் இப்படி செய்து பாருங்கள் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இது காரம் இல்லாத சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் இருக்கட்டும் ஆ இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டு இப்போ இதை எடுத்துருவோம் இப்போ சுட்டுட்டு எண்ணெய் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருஞ்ச சிறு சீரகம் கொஞ்சோண்டு பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கோங்க மிளகு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் பட்டை இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஒரு இலாய்ச்சி இப்போ ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் நான் நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரிசா நல்லா இப்போ இது ரைஸ் கூடையும் சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்து கூடையும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி செய்ய போகிறேன் இது உங்களுக்கு அரைக்கிறது பிடிக்கும் அப்படின்னா அரைச்சிக்கோங்க நான் அரைக்கலை இப்போ இது வதங்கி விடணும் இப்படி நல்லா வதங்கி விடணும் அப்போ தான் கிரேவி நல்லாயிருக்கும் இப்போது நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் நச்சு வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி நச்சு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க இது நல்லா பச்சை வாசனை போக வர வதங்கிக்கிறேன் ஆ இப்போது இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க என்னோடது காரம் இல்லாதது அதாவது காரம் கம்மியானது கலர் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போது மல்லித்தூள் ஒரு என்னோடது சின்ன ஸ்பூனு நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துருப்பேன் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்டே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் கலந்துருக்கோம் உப்பு ஆல்ரெடி நம்ம கலந்துருக்கோம் தேவைக்கேற்ப உப்பு கலந்துருக்கோம் கொஞ்சம் லைட்டாக வரை இப்போ ஒரு மூணு தக்காளி பழம் நான் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ இது நல்லா பச்சை வாசனை போகும் வர இந்த தக்காளி வேண்டு விளட்டும் இப்படி மூடி வச்சு நல்லா வேக வைங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த சோயாபீனை கலந்துடுவோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் கொடுங்க மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மசாலையில் பேக் மூடி இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக வெந்து விடட்டும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு தயிர் இது ரொம்ப புளிச்ச தயிராக இருக்கக்கூடாது நல்லா ஃப்ரெஷ் தயிராக இருக்கணும் ஒரு நூறு நூற்றம்பது கிராம் தயிர் அப்புறம் லைட்டாக மிக்ஸ் அந்த தண்ணி நம்ம பேனில் உள்ள தண்ணி ரொம்ப கட் அதாவது தண்ணியாக வைக்கக்கூடாது 
அதுக்கு கிரேவி வைக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் எல்லாம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ இது கொதிச்சு வரும்போது நல்லா திக்காயிரும் இப்போ கொஞ்சோண்டு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது உப்பு கலந்துக்கோங்க க்ரீன் சில்லி பாசனைக்காக ரெண்டு மூணு க்ரீன் சில்லி போடுறேன் கொஞ்சோண்டு சுகரு உங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அல்லது விட்டுருங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரைஸ் கூட நல்லா சூட்டாகும் நம்ம சப்பாத்தி பூரி கூடையும் நம்ம தோசை எல்லாத்துக்கூட நல்லா சூட்டாகும் இப்போ நல்லா கொதிச்சு விடணும் கொதிச்சு விடணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இப்படி ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுருங்க இப்போது நான் இது வந்து வெந்தய கீரை காஞ்ச வெந்தய கீரை இது வந்து கசூரி மெத்தின்னு சொல்லுவாங்க இது லைட்டாக இது இருந்தால் போடுங்க அல்லது வேண்டாம் அவசியம் இல்லை கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையை கொடுக்கும் இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி திக் இருந்தால் ஓகே இது ரைஸ் கூடையும் சூட்டு சப்பாத்தி இட்லி சாரி தோசை தோசை கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடும் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வச்சுருங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த வாசனை அதில் இறங்கிடும் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்து கொடுங்க ரைஸ் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ திக்காக இருந்தால் போதும் இதுக்கு மேலெல்லாம் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணுவோம் இது லைட்டாக லைட்டாக சில்லியும் சால்ட்டுலேயும் நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி போடும்போது இதில் நல்ல ஒரு மசாலா இறங்கியிருக்கும் அதாவது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த நம்ம சோயாபீன் சங்ஸு இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட